Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Ok jumpa lagi dalam Saya punya channel uh, Ben Ajit channel Jadi uh, hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan EM So apa itu EM Sebelum itu subscribe dulu uh, Pengurusan pencakap ekor ni dia banyak Saya buat banyak Cuma hari ni kita akan kecek pasal EM uh, Ni pun sebab gamau orang tanya saya EM tu gapo Gamau orang tidak tahu EM tu gapo EM ni yang saya share ni adalah perkongsiannya sesuai digunakan untuk orang demo ada kole canvas kole-kole uh, ataupun kole tanah orang korek kan eh? kole tanah uh, biar air stagnant jadi air duduk luas tu kita boleh kira keluar saya dengan kuantiti EM orang tak guna eh? ok so berapa yang EM tu EM ni adalah effective micro eh? E untuk effective M tu untuk micro effective micro effective micro ni adalah uh, kat Melayu dia kita panggil uh, bakteria berfaedah micro berfaedah jadi mikro berfaedah ni kalau kita di di, di terutamanya peternak sekitar kita, sekitar saya lah demo ni dia tidak guna EM untuk pengurusan kole. Uh, ada percanggahan pasal EM sebab ada orang kata EM ni adalah makanan kepada uh, ikan. Tapi bagi saya pada pandangan saya dengan gapok saya pehen dengan gapok saya belajar saya kata EM ni dia bukan makanan ikan tetapi EM ni dia adalah penggalak kepada tumbuh sara ikan. Dalam EM tu dia ada tiga mikro utama. Pertama adalah dia panggil fototrofik bakteria. Kedua dia panggil lactic acid bakteria. Ketiga dia panggil yeast. Jadi nak jadi ke satu solution, satu larutan EM, dalam tu mikro kena ada tiga ni. Okey. So mikro yang pertama adalah uh, fototrofik bakteria. Ya. Fototrofik bakteria ni ada dikenali juga orang panggil juga kalau ikut istilah sangat dia panggil fotosintetik bakteria. Di mana bakteria ni dia murni dia guna tenaga solar, tenaga cahaya matahari untuk mengurai bahan organik ataupun bukan organik. Dia kerja dia adalah untuk mengurai ya. Jadi dia ni uh, fototrofik bakteria ni diguna secara meluas dalam industri rawatan sisu. Oh, mikro yang kedua adalah lactic acid bakteria. Lactic acid bakteria ni dia uh, berfungsi untuk menukarkan gula kepada lactic acid. Jadi melalui proses uh, penampaian. Jadi sebab tu EM ni kita kena perai dulu. Eh, kita eh lactic acid ni sebab dia nak tukar gula tu. Dan um, apabila dia kecil eh, dia menukarkan gula, dia dapat membantu untuk merencatkan penghasilan mikro jahat dengan mana suhu uh, dengan mana pH larutan tu dia akan semakin turun semakin turun. Dia kau masihlah kan. Gitu sebab tu kita punya EM ni yang ada bau masing-masing mana gitu. Ya. Yeah. mikro yang ketiga adalah yeast eh. Yeast ni sifat dia adalah dia akan hidup dari satu situasi yang banyak very high in sugar dari banyak gula. Tapi kerja eh yeast ni dia bagus. Di mana yeast ni dia akan um, menghasilkan banyak uh, bahan aktif biologi yang lain seperti amino asid dan polisakarida. Jadi EM ni adalah sebagai satu coexistent and co-prosperity. Di mana fototrofik bakteria uh, dan bakteria utama dalam EM dia akan membantu aktiviti lain-lain mikro. Di samping pada masa yang sama Mikro yang lain, dia akan membekalkan semua tenaga kepada fototrofik bakteria. Ha, so, that is why mereka ini dipanggil uh, co-existent and co-prosperity. Yang ni dalam video ni, saya tunjuk uh, tiga saja um, yang practices yang saya buat sebenarnya banyak dia kita buat eh, dengan menggunakan EM. Uh, yang pertama adalah EM ni dia bagus uh, untuk rawatan air. Biasanya aplikasi uh, EM untuk kolam seluas 10 ka, uh, darab 7 darab 4 kaki adalah sebanyak 0.5 liter dan kuan, jumlah EM digunakan adalah bergantung kepada keluasan. Kedua EM ni dia bagus untuk capu dalam makanan ikan iaitu dedak. Biasanya aplikasi untuk uh, dedak adalah satu penutup bersamaan 5 ml untuk 100 gram uh, dedak. Dan uh, selepas digaur rata, biarkan selama 15 minit sebelum diberi makan kepada ikan pagi dan petang. Dan ni adalah praktika yang terakhir. Untuk aplikasi uh, pembersihan kolam, EM akan dibiarkan uh, selama 10 minit di dinding kolam, kemudian diberus hingga bersih. Okay, so jadi itu saja. So, terima kasih untuk menonton. Jadi, sebarang pertanyaan, kalau nak beli EM, kalau nak tanya pasal EM lagi, sikit-sikit. Saya pun tak tahu juga, tahu sikit-sikit lah sebab aku belajar. So, boleh contact me. Ada nombor WhatsApp setiap. Jangan lupa, hubungi bye. So, jangan lupa subscribe.